assalamu alaikum ji my name is mahesh tahir and i am working on uh, as scientific officer at vegetable research institute faisalabad since 2016 so uh, uh today my to topic of the pre presentation is good agriculture practices of onion for high yield and good quality so uh thank you phd team for giving me an opportunity to share my experience here at this platform uh, let's start with the introduction alien sepa uh, it belongs to the family aliaceae and it is thought to be originated some 5000 years ago since ancient times प्याज की अगर हम इम्पोर्टेंस के हवाले से बात करें तो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बाइबल में भी है और ये कुरान पाक में बसल और बसल के नाम से इसका जिक्र है और बहुत सदियों पुराने जमाने से ये एज ए कॉन्डिमेंट यूज हो रहा है इट इज बेसिकली ए बल्ब क्रॉप जो इसको हम ग्रीन फॉर्म में भी यूज करते हैं और एज ए मिचोर बल्ब एज ए कॉन्डिमेंट भी इसको यूज करते हैं तो इस इसी तरह इसके लिए अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज हैं साइड बाय साइड इट हैज सो मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट्स व्हाई इट यूज इन हर्ब एज ए हर्ब इन मेडिसिन बहुत सारे हकीम इसको यूज करते हैं तो इट इट प्रिवेंट हीट स्ट्रोक इट हैज एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इट कंटेन एंथोसाइन इन कंपाउंड क्वर्सिटीन एंड सल्फर कंपाउंड विच आर बेनिफिशियल फॉर कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीजेज अगर अब हम बात करें कि पाकिस्तान के अंदर एरिया और प्रोडक्शन के हवाले से अनियन का क्या स्नैरियो है तो प्रोविंस वाइज सीम की कंट्रीब्यूशन इज प्रोडक्शन के अंदर फोर्टी परसेंट है चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर वर्ल्ड वाइज हम देखें तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन एंड पाकिस्तान रैंक्स इन टेंथ इन दर्ल्ड प्रोडक्शन विद द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ टू मिलियन मीट्रिक टन एनुअली So in this production, Sin contributes forty percent, Balochistan contributes thirty three percent, and KPK contributes nine point nine percent, and Punjabi contribution is around sixteen percent. Area area is the Sin ka six thousand sixty one thousand hectares hai aur area hai. एवरेज यील की बात करें तो KPK ke andar average yield par unit area zada hai eighteen tons per hectare hai. और बलोचिस्तान की एवरेज जील है वो जो 17 टन पर हेक्टेयर है और पंजाब की एवरेज जील 12 टन पर हेक्टेयर और सिंध की 13 टन पर हेक्टेयर है और पाकिस्तान की ओवरऑल एवरेज जो है वो 14 टन पर हेक्टेयर है वर्ल्ड से हम काफी पीछे हैं एवरेज जील के अंदर वर्ल्ड लेवल पे 20 25 टन पर हेक्टेयर एवरेज जील आती है तो इस पे हमें पर यूनिट एरिया एवरेज जील्ड इंक्रीज करने की जरूरत है कि हम फार्मर्स को गाइड करें कि वो कौन सी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जिससे वो अपनी पर यूनिट जील्ड इंक्रीज करें नाउ टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर बिहारी एंड कसूर इन पंजाब मीरपुर खास नवाब शाह एंड हैदराबाद सांगर इन सिंध के पी के एंड सवात एंड टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ के पी के खरान कलाद चागे नासिराबाद आर top producing districts of balochistan now we we'll come towards the which climate is suitable for onion cultivation and which soil type is good for its cultivation so uh, climate soil ph is 6, 6 to 7 is suitable neutral ph suitable hoti hai for uptake of nutrients efficiently sandy rich loam soils are good for onion cultivation jo heavy soils hai uske andar bulb size aur shape achhi nahi banti iski shape bhi kharab ho jati hai aur bulbs Are small, remain smaller in size. So, uh, or uh, areas where annual rainfall six fifty to seven fifty millimeter are good for onion cultivation. So, those areas which contain these characteristics could be selected as an, for onion cultivation. Uh, now we will discuss about the temperature requirements. Uh, seed germination. Onion is basically a cool season crop, so seed germination. के लिए 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर रिक्वायर होता है गुड वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीडेड होता है और फ्लावरिंग की इंडक्शन के लिए uh, उसको एक वर्नलाइजेशन टेम्परेचर फॉर अ पीरियड ऑफ वन टू टू फोर वीक्स इज रिक्वायर्ड ऑफ अबाउट एट टू ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड ओके अब टेम्परेचर के हवाले से अगर बात करें इसी तरह अनियन के अंदर टू टाइप्स थ्री टाइप्स होती हैं अनियन इज बेसिकली डेल एंड सेंसिटिव प्लांट तो इसके अंदर शॉर्ट डे प्लांट्स हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं 
जो लॉन्गे प्लांट्स होते हैं विच रिक्वायर फोर्टीन आवर्स और मोर डे लेंथ फॉर बल्ब डिवेलपमेंट वो उसको इतना टाइम मिलेगा तो वो बल्ब डिवेलप करेगा और जो शॉर्ट डे अनियन है दे रिक्वायर टेन टू ट्वेल्व आवर्स डे लेंथ फॉर बल्ब डिवेलपमेंट एंड सम देर आर समाइटीज ऑफ अनियन विच आर डे न्यूट्रल विच डिवेलप बल्ब आइर दे ग्रो इन शॉर्ट डे एनवायरमेंटल कंडीशन और इन लॉन्ग डे एनवायरमेंटल कंडीशन अब एज ऑल ऑफ यू नो देर इज डिफरेंट इन्वायरमेंट इन ऑल दी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान सो पंजाब के अंदर सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम डिफरेंट है के पी के में और है सिंध में हो रहा है और बलोचिस्तान में हो रहा है जिसकी वजह से हमें पूरा साल जो है वो अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं से मिलती रहती है एक दिसंबर नवंबर से लेकर जनवरी तक का पीरियड होता है वो थोड़ा स्पार्सिटी पीरियड होता है पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि उस टाइम पे प्राइसिस इंक्रीज हो जाती हैं तो उसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें और उसको इंकरेज करें कि हम वो जो स्कॉर्सिटी पीरियड है ना उसको भी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस वहां पे करें सो प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर नवंबर है जो नॉर्मल हमारी क्रॉप है नॉर्मल क्रॉप है वो रबी की क्रॉप है उसमें अक्टूबर नवंबर में सोइंग होती है दिसंबर में ट्रांसप्लांटिंग है हार्वेस्टिंग इसकी मई जून में है अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज में स्नैरियो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है मार्च में ही तो अप्रैल में भी प्रोड्यूस इसकी अप्रैल एंड से स्टार्ट हो जाती है पंजाब के अंदर के पी के में इसकी सोइंग अक्टूबर में ही होती है और दिसंबर जनवरी में इसकी ट्रांसप्लांटिंग है लेकिन इस क्योंकि कूलर क्लाइमेट है प्लांट ग्रोथ स्लो होती है तो इस वजह से हार्वेस्टिंग वो उसकी मार्च से जून जुलाई के अंदर होती है के पी के के अंदर से पहले पंजाब के बाद फिर के पी के की प्रोड्यूस आती है और सिंध के अंदर भी इस तरह लोअर सिंध और अपर सिंध में एरियाज हैं लोअर सिंध में जून से सितंबर तक ऑनवर्ड सोइंग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होती है नॉट इन दी होल सिंध तो ट्रांसप्लांटिंग जुलाई अक्टूबर और इसकी हार्वेस्टिंग अक्टूबर से फेबररी में बलोचिस्तान <coughs> के अंदर डायरेक्ट सीटिंग की कल्चरल प्रैक्टिस ज्यादा फॉलो होती है वो फेब मार्च में डायरेक्ट सीटिंग करते हैं और सितंबर से नवंबर में उनकी प्रोड्यूस मार्केट में होती है बलोचिस्तान के अंदर बलोचिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन भी काफी है इन टोटल जो हमारी नेशनल प्रोडक्शन है उसके अंदर लॉन्ग डे टाइप्स जो हैं वो ग्रो की जाती है उनका बेल्प साइज भी ज्यादा होता है और उनकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू दर टाइप्स फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स हैं फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन ये कि आप सॉइल की ऑर्गेनिक मेटर इंक्रीज करने के लिए फार्म यार्ड में न्योर टेन टन पर एक के रेट पे अप्लाई करनी चाहिए वन मंथ बिफोर सोइंग उसको आप डीप टर्न करके सॉइल के अंदर मिक्स करें और उसके बाद इरीगेट कर दें सो दैट इट मिक्स प्रॉपरली इन दिस सॉइल और फर्टिलाइजर टू बैग्स ऑफ डीएपी एंड वन बैग ऑफ एसओपी एट द टाइम ऑफ प्लांट प्रेपरेशन की जमीन की तैयारी के टाइम ये दो खादे आपने ऐड करनी है उसके बाद आफ्टर नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन हाफ बैग ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करें उसके बाद फिफ्टीन डेज के इंटरवल से हाफ बैग ऑफ नाइट्रोजन अप्लाई करें बट इफ यू गो टूवर्ड्स हाई डेंसिटी कल्टिवेशन हाई डेंसिटी प्लांटेशन टू यू नीड टू एड वन बैग ऑफ नाइट्रोकॉस्ट मोर और वन हाफ बैग ऑफ यूरिया मोर और फॉर गुड बेल्प डिवेलपमेंट वन के जी ऑफ सल्फर एड करें रेजिंग ऑफ नर्सरी सीड रेट हम रिकमेंड करते हैं कि टू टू थ्री के जी ऑफ सीड पर एकड़ इज सफिशेंट फॉर ग्रोइंग फाइव मरलाज ऑफ नर्सरी फाइव मरलाज ऑफ नर्सरी आर सफिशेंट फॉर ग्रोइंग वन एकड़ ऑफ अनियन If you are using hybrid seed, तो अगर आपको पता है कि सीड स्टोर सीड फ्रेश है इसकी जनरेशन मोर देन नाइनटी परसेंट है तो वन के जी सीड भी सफिशेंट होता है लेकिन मार्केट में लोग नॉर्मली ये सीड के थोड़े से इशूज हैं कि सीड की जनरेशन अच्छी नहीं होती इसलिए हम टू टू थ्री के जी सेफ साइड पर रिकमेंडेशन देते हैं सोइंग टाइम हमारा नॉर्मल अक्टूबर नवंबर का है नर्सरी रेज करने के लिए आपने सबसे पहले एरिया वो सेलेक्ट करना है जो रेज रेज बेड्स लगाने हैं और जो सॉइल भी थोड़ा सा हायर लेवल पे जो आपका फील्ड है वो होता है कि अगर बारिश होती है बारिश का पानी उसके अंदर रिटेन ना करे वो इजीली ड्रेन हो सके और वैसे ही जमीन की तैयारी करनी है लैंड लेवलिंग करके और आपने उसके अंदर बेड्स बना के और उसके अंदर फोर टू फाइव सेंटीमीटर अपार्ट लाइन लगा के उसके अंदर सोइंग जैसे ये बेड बने हुए हैं इस तरह से बेड बनाने हैं और लाइन बेहतर कुछ फार्मर्स अडॉप्ट करते हैं कि लॉसेस होते हैं नर्सरी के कि सीड आपका इतना कीमती प्रीशियस है इसलिए आप इसको बेटर है कि लाइंस में सोइंग करें सो दैट बाद में होइंग और वीडिंग इजी हो इजीली रिमूवल ऑफ वीड्स हो जो सीड्स आपके अनकवर्ड या नेकेड रह जाते हैं वो भी जर्मिनेट नहीं करते वो भी सीड लॉस होता है 
और बाद में वीड्स के साथ माइन्यूट सीडलिंग्स होती हैं इसकी बारीक तो वीड्स के साथ वीड्स रिमूव करते हुए सीडलिंग्स भी रिमूव हो जाती हैं सो बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप लाइन्स के अंदर सोइंग करें बेड्स बना के और उसके बाद ये है कि सोइंग करें उसके ऊपर सॉइल की सॉफ्ट लेयर ऑफ सॉइल से आपने कवर करना है कि सॉइल जमीन अच्छी तैयार हो सॉफ्ट भुजबरी जमीन जो वो नर्सरी के लिए अच्छी होती है और सिल्ट के साथ आप उसको कवर करें और डेली बेसिस पे आपने उसको शावर के साथ इरीगेट करना है फ्लड इरीगेशन नहीं करनी अनटिल जर्मिनेशन हो जाती है क्योंकि सीड भी लाइट वेट होता है वो फ्लड इरीगेशन के अंदर सीड भी मूव हो जाता है साथ ही तो नॉर्मली रिकमेंडेड प्रैक्टिस यही है कि आप डेली इरीगेशन करें विद शावर और जब नर्सरी जर्मिनेट हो जाती है फिर आप लाइट इरीगेशन फ्लडिंग लाइट कर सकते हैं और फर्टिलाइजर जरूर अप्लाई करें बेस में डी डालें और उसके बाद आप नर्सरी को फिफ्टीन डेज के बाद एन के साथ एन पी के ट्वेंटी ट्वेंटी भी यूज कर सकते हैं या थोड़ी बहुत डोज आप यूरिया की दें इस तरह से नर्सरी ये नर्सरी आपकी तकरीबन ट्वेंटी डेज वो फेज की नर्सरी है नर्सरी को ट्रेज में दो डिफरेंट मीडियम्स हैं आप नर्सरी रेज करने के कि अगर आपके पास सॉइल फाइल हो फ्री नहीं है कोई और क्रॉप आपकी फील्ड में है तो आप नर्सरी ट्रेज के अंदर भी नर्सरी रेज कर सकते हैं किसी कवर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ठीक है और सोइंग uh, से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज के सीड को ट्रीट करें फंजीसाइड के साथ टॉपसिन एम है या लीड है एडी रेट ऑफ टू ग्राम्स पर के जी ऑफ सीड आप उसको पानी में अप्लाई मिक्स uh, करके सीड को ट्रीट करें और फिर उसको फिर सोइंग करें और नर्सरी की केयर के लिए जरूरी है कि नर्सरी को आपने स्पेशली डैम्पिंग ऑफ का डाइट इसको होता है तो उससे बचाना है उसके लिए यही आप प्रैक्टिस है कि रेन वाटर ड्रेन करें फौरन और पानी खड़ा ना हो नर्सरी के अंदर वो फंगल डिजीज को इंकरेज होता है फंगल डिजीज ज्यादा होती हैं अगर पानी रहे उसके अंदर स्प्रे फंजीसाइड से रेगुलरली इंटरवल्स पे करें फोर वीकली तो जरूर होनी चाहिए स्प्रे उसके अलावा होइंग और ब्रीडिंग हो टाइमली दिस नर्सरी फोर्टी फाइव टू फिफ्टी डेज की नर्सरी वो नॉर्मल सीजन में जो है वो रेडी टू ट्रांसप्लांट होती है अगर थोड़ा अर्ली सीजन लगाए तो वो फोर्टी डेज की भी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर लो है तो प्लांट की ग्रोथ स्लो होती है और वो नर्सरी टाइम लगाती देर से तैयार होती है फिफ्टी डेज भी लग जाते हैं अगर नवंबर में सोइंग करते हैं तो दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर क्योंकि लो होता है तो इट टेक्स मोर टाइम फॉर प्लांट्स टू रेडी टू बी ट्रांसप्लांटेड तो ये स्टेज है नर्सरी की के अगर आपकी नर्सरी जो है इस स्टेज पे है टू टू थ्री एम का आप टू टू थ्री सेंटीमीटर का जो बर्थ साइज नीचे एक छोटा सा बन जाता है तो वो नर्सरी फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है नर्सरी की एज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसप्लांटिंग के लिए कि अगर आप ओवर एज नर्सरी होगी तो वो बर्थ साइज पूरा नहीं बनेगा और वोल्टिंग की तरफ जाएगी और अगर आपकी वीक सीडलिंग्स होंगी तो वो जल्दी डाइप हो जाएंगी वो भी वीक या फिर ज्यादा टाइम लेंगी ट्रांसप्लांटिंग शॉप से निकलने के लिए तो भी बल्ब साइज छोटा रह जाएगा तो प्रॉपर एज एंड हेल्थ ऑफ नर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट सो एट द टाइम व्हेन आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है प्लांट प्लेट्स को सिलेक्ट करें जो डिजीज है या जो वीक प्लांट्स है वो रिमूव करने और जो दिसंबर के अंदर ऑलमोस्ट नॉर्मली रेडी टू ट्रांसप्लांट इरीगेशन जब आपने जब वेन नर्सरी इज रेडी टू ट्रांसप्लांट स्टॉप इरीगेशन वन वीक प्रायर टू ट्रांसप्लांटिंग सो दैट दी प्लांट्स बिकम हार्डी और प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांटिंग शॉप को एब्जॉर्व करें करने के काबिल हों जिस दिन ट्रांसप्लांटिंग करनी है नर्सरी अप्रूव करने से दो घंटे पहले लाइट इरीगेशन उसको देनी है ताकि प्लांट्स डैमेज हुए बगैर विद फूड सॉइल से ईजिली निकल आए ट्रांसप्लांटिंग के लिए ले आउट ये है कि नॉर्मली हम रीजेस के ऊपर करते हैं 75 सेंटीमीटर की रीज है या बेटर इट इज बेटर कि आप 60 सेंटीमीटर की रीज बनाएं और उसके दोनों साइड पे 10 सेंटीमीटर अपार्ट प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखें अब यहाँ पे भी डिसीजन देख सॉइल की कंडीशन को देखते हुए लेना है कि अगर आपके सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मेटर अच्छा है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है आप फ्लैट एरिया के ऊपर भी प्लांटिंग ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं और अगर सॉइल नहीं आ, या आपकी थोड़ी लो लेवल के ऊपर है यहाँ पे पानी की ड्रेनिंग ड्रेनेज नहीं वाटर ड्रेन वाटर ड्रेन नहीं हो सकता इजीली तो आप रिजिज या बेड्स के ऊपर ट्रांसप्लांट करें रिजिज के ऊपर आप दोनों साइड्स पे एक एक लाइन टेन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा लें अगर सीपेज अच्छी है सॉइल के अंदर तो चार फोर रोज यू कैन प्लांट ऑल्सो ऑन वन रिज नॉर्मली अब नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले वीड्स जो है वो काफी डैमेज होती है इंडियन के अंदर नर्सरी को ट्रांसप्लांट करने से पहले एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप पहले अपना लेआउट करें जो भी रिजिज बनानी है या बेड उसको इरीगेट करें उसके बाद 
वी डिसाइड का स्प्रे करें तो अल्कोहल और पैंडी मैथिन रेट ऑफ फाइव एम पर लीटर दोनों मिक्स करके वो आप स्प्रे कर दें जब पानी एब्जॉर्ब हो जाए सोयल में और उसके बाद आप नर्सरी ट्रांसप्लांट करें लेकिन एक और प्रैक्टिस ये भी आप फॉलो कर सकते हैं कि पहले आप सोइंग पहले आप ट्रांसप्लांटिंग करें उसके बाद स्प्रे कर दें वी डिसाइड कर ट्रांसप्लांटिंग के फौरन बाद और फिर इरीगेशन दोनों प्रैक्टिस फॉलो हो सकती हैं ज्यादा बेटर रिजल्ट के हैं कि पहले आप इरीगेट करें उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करें ये नर्सरी है इस तरह से रेडी टू ट्रांसप्लांट और ये बहुत साइड ऑफ डिजीज पे जहाँ तक पानी का लेवल है उससे थोड़ा नीचे करके नर्सरी को ट्रांसप्लांट करना है इसको एक इंच अंदर सोयल के इसकी रूट्स को कवर कर देना है नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग की फौरन बाद आप इरिगेशन उसको फौरन इरिगेशन की जरूरत है फौरन इरिगेशन देनी है उसके बाद आपने जब भी इन्वायरमेंट को देखते हुए कि सॉइल ड्राई ना हो पानी कॉन्टिन्यूस मिलता रहना चाहिए उसको आप अगर तो बारिश वाला मौसम है सर्दी है जनवरी है तो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज का भी इंटरवल हो सकता है इरीगेशन के अंदर अगर मार्च अप्रैल में तो आपने वीकली बेसिस पे फिर उसको इरीगेट करना है ये इरिगेशन का डिसीजन जो है वो देखते हुए इन्वायरमेंट को ही करना है कि पानी खड़ा नहीं हो कभी भी फील्ड के अंदर और ड्राई भी नहीं होना चाहिए रूट रूट जोन तक पानी अवेलेबल हर टाइम रहे ताकि कॉन्टिन्यूस इसको जरूरत होती है न्यूट्रिशन अपडेट की वोइंग और वीडिंग भी नॉर्मल रेगुलरली करते रहनी है अच्छा एक वो पहले किया था हमने रिजिस के ऊपर ट्रांसप्लांट एक और प्रैक्टिस है कि अगर आपके पास ड्रिप इरीगेशन की फेसिलिटी uh, है तो बेटर आप मल्च को यूज करें मल्चिंग कंट्रोल ऑफ वीड्स के अंदर थर्टी टू फोर्टी परसेंट रोल प्ले करती है हंड्रेड परसेंट तो नहीं वीड्स कंट्रोल होती है लेकिन कुछ लेकिन मल्चिंग का एक और प्लस पॉइंट ये है कि इसे मॉस्टर कंजर्व रहता है जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल्टी, मिलती रहती है रेगुलर तो बेड के ऊपर अगर आपके पास रिप की फेसिलिटी है तो बेड के ऊपर इरीगेट करें इससे प्लांट पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी ओवरऑल आपकी ये भी इंक्रीज होगी बेड साइज है 1.8 मीटर का और इसके ऊपर नाइन रोज हैं विद टू पाइप्स ऑफ ड्रिप साइड वाली फरोज के साथ भी इरीगेट करेंगे और सेंटर में ड्रिप में आप फरोज के अंदर भी ड्रिप का पाइप हो सकते हैं उसके बाद हाइड्रेस्टिक कल्टिवेशन है ये भी बेड है एटीन इंच का बेड है इसके ऊपर फाइव रोज इसके अंदर ड्रिप की भी आपको जरूरत नहीं है प्लांट वाटर सेंट्रल रोज तक भी सीपेज चली जाएगी और मल से मॉइस्चर भी कंजर्व रहेगा वीड्स भी कंट्रोल होंगी अगर आपके पास फेसिलिटी है कि आप मल से ड्रॉप कर सकते हैं तो आई विल रिकमेंड की ये वाली प्रैक्टिस आप फॉलो करें फॉर हाई ये और वो डैम्पिंग ऑफ इस तरह से रूट को डैमेज करते हैं और प्लांट्स बिल्कुल अगर आपने एक दिन दो दिन तीन दिन की ओवरलुक किया और स्प्रे नहीं किया तो सारा सारी की सारी नर्सरी इस तरह से आपकी डेड हो जाएगी ठीक है उसके लिए ये है कि थ्री टू फोर डेज के इंटरवल पे नर्सरी को आप स्प्रे करें विद पंजी साइड उसके लिए आप इंट्रा कार या टॉपसिन है टू ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से वो स्प्रे करें और फिर आती है डाउनिंग मिल रही जब नर्सरी ट्रांसप्लांट होने के बाद फील्ड में होती है होती है क्रॉप को उस टाइम पे डाउनिंग मिल रही और स्टेम फिलिंग लीव लाइट ये दो डिजीज ज्यादा अटैक करती है सिम्टम्स सबके तकरीबन मिले जुले हैं कि प्लांट्स के लीव येलो होना शुरू हो जाते हैं टिप से और उसके ऊपर लीव्स के दरमियान में येलो स्पॉट्स हैं और सब सब जो ये हैं वो ये फंगल डिजीजेज हैं तो फंजीसाइड्स भी आपने यूज करने हैं दो तीन चार अच्छे फंजीसाइड्स आप ले लें सीजन स्टार्ट होने से पहले और ऑल्टरनेट बेसिस पे उनको ही आप अपने फील्ड के अंदर स्प्रे करते रहें तो आप होपफुली बच जाएंगे डिजीज से और क्रॉप अच्छी यील्ड उसकी आएगी डाउनी मिल्डियो के लिए जो फंजी साइड है वो नैनोक है और एट द रेट ऑफ फोर एम एल पर लीटर और एम स्टार टॉप है आ, ये स्प्रे कर लें अल्टरनेट बेसिस पे फाइव डेज के इंटरवल से या एक वीक के इंटरवल से और फिर पाउडरी मिल्डियो कम आती है यहाँ हमारे पंजाब की लोकेशन में ये पाउडरी मिल्डियो कम है लेकिन अगर आती है तो भी इसके लिए फंजी साइड में स्प्रे होनी है वो जो डाउनी मिल्डियो के लिए होनी है फिर उसके बाद है लीफ लाइट लीफ लाइट इस तरह से जो फोर्थ ये पिक्चर है लीफ लाइट के सिम्टम्स हैं तो इसके लिए भी फंजीसाइड्स आपके एम स्टार टॉप और जो नोक हैं वो ही चलेंगी और पर्पल ब्लॉच 
पर्पल रोज के लिए भी यही फंजीसाइड्स है इसके अलावा एक मैनको जिप है डाइटिन एम के नाम से आती है वो एटी रेट ऑफ फोर एम एल पर लीटर ऑफ वाटर वो अच्छे रिजल्ट हैं उसके भी वो यूज कर लें उसके बाद आ जाती है बायोटिक प्रॉब्लम इंसेक्ट्स जो इस लोकेशन में ज्यादातर थ्रिप्स है थ्रिप्स का अटैक होता है डायमाइट्स और आर्ट्स कभी वो जाके बल्ब जब रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए और फील्ड में लेट आपने छोड़ दिया है और सन स्कॉर्चिंग सन है और तब टर्माइट्स का अटैक होता है ड्यू टू सम रीजन के पानी खड़ा हो गया या क्या नॉर्मली थ्रिप्स का अटैक है फेब मार्च के अंदर शुरू हो जाता है ये इस तरह से पिक्चर में नजर आ रहे हैं कि ये लीव की बेसिस के अंदर माइनूट से इंसेक्ट्स हैं ये इजिली नजर आ जाते हैं और लीव के ऊपर इस तरह से स्टिप्स स्टिप्स uh, बन जाती हैं येलो और वाइट कलर्स की तो ये इसकी इन्फेस्टेशन है थ्रिप्स की आइडेंटिफिकेशन करने की तो इसके लिए भी जो आपने इंसेक्टिसाइड है वो वीडियो है और क्यूरोक्रॉन है ये आपने वन वीक बेसिस पे इसको इसके लिए स्प्रे करना है इसका इससे कंट्रोल तो फिर ये इंडिकेशन है कि नॉर्मली अगर आप दिसंबर में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं नॉर्मल सीजन को फॉलो करते हैं तो मई के अंदर इसकी प्लांट्स जो हैं वो रेडी होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए तो जब भी ड्राई होती है आपने ये सिम्टम्स जब देखते हैं तो आपने पानी बंद कर देना इरिगेशन स्टॉप करनी है पंद्रह दिन पहले कर देनी है उसके बाद ताकि प्लांट्स के जो लीज है वो ड्राई अप हो जाए उसका मॉइस्चर लेवल कम हो जाए सो दैट दे आर दे कुड भी इजिली हार्वेस्टेड इन कुड भी स्टोर अप्रूव करना लीज हार्वेस्टिंग का प्रोसीजर नॉर्मली फार्मर ऊपर से भी लीव कट कर देते हैं लेकिन उससे डैमेज होता है बेहतर यह है कि लीव को विद लीव ही आप इसको हार्वेस्ट करें फिर फील्ड में इसकी शेडी प्लेस पे क्योरिंग करें और फिर लीव को कट ऑफ करें लाइक दिस आपने लीव के साथ इसको हार्वेस्ट करें और फिर इसकी क्योरिंग करें और फिर लीव को कट डाउन करें नाउ दीज आर रेडी टू ट्रांसपोर्ट इन दी मार्केट और यू वॉन्ट टू सेव दैम ये सारा जो सारी डिस्कशन पिछली थी वो एक नॉर्मल सीजन की क्रॉप जो नॉर्मल सीजन में फॉलो होती है वो थी अब हम करेंगे ऑटम कल्टीवेशन ऑटम कल्टीवेशन सिंध के अंदर कुछ एरियाज में अब स्टार्ट जैसे जून जुलाई के अंदर ऑटम सोइंग स्टार्ट हो गई ऑटम कल्टीवेशन होती है और पंजाब के भी कुछ एरियाज जो ड्राई एरियाज हैं उनके अंदर ऑटम कल्टीवेशन होती है प्रैक्टिस लेकिन इसको इंकरेज करना चाहिए ताकि जो हमारा दिसंबर और जनवरी का जो स्कॉर्सिटी पीरियड है उसके अंदर हम हमारी हील्ड इंक्रीज हो प्राइसेस ताकि इतनी जो टू हंड्रेड रुपीज टू फिफ्टी रुपीज पर के जी एनियन चले गए थे लास्ट टाइम तो प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए भी फार्मर भी अच्छी इनकम कर सकते हैं कि जनरेट कर सकते हैं ऑटम कल्टीवेशन को अडॉप्ट करें असल में इशू ये आता है कि जो टेम्परेचर हाई होता है जून जुलाई के अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से नर्सरी सोइंग और नर्सरी रेजिंग का इशू है जिसकी वजह से काफी लॉसेस होते हैं हर फार्मर इसको अडॉप्ट नहीं करता क्योंकि अगर कोई ट्राई करते हैं तो वो नर्सरी मर जाती है या डिजीज नहीं कंट्रोल होती है उनसे तो जो ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है जो पंजाब की लोकेशन हैं जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहाँ पे नर्सरी रेस करना मुश्किल है जो ड्राई एरियाज है वहाँ पे आप कुछ प्रोटेक्टिव मटीरियल कुछ प्रोटेक्टिव प्लेस पे जाके इसकी नर्सरी रेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हुई है इसको टेक्नोलॉजी को फर्दर मल्टीप्लाई करने की या लोगों तक पहुंचाने की फार्मर्स को अवेयरनेस देने की जरूरत है कि इसको अडॉप्ट करें इंकरेज करें हम इसको नर्सरीज के लिए सोइंग होएगी जून जुलाई के अंदर नर्सरी को सो करते हैं यूजिंग शेडिंग मटीरियल के सिरकी सिरकियाँ यूज होती हैं अच्छी शेड देते हैं या शेडिंग नेट है ब्लैक नेट है ग्रीन नेट है या पेपर मल्च है आपके पास तो नर्सरी सीट को सो करें और आप उसको कवर कर दें विद हेल्प ऑफ सिरकी और उसके बाद जब जर्मिनेशन हो जाती है तो आप वो शेडिंग नेट को आप लोअर टनल बना के उसके ऊपर शेड दे दें अंटिल दी प्लांट्स आर रेडी टू ट्रांसप्लांट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज के लिए जरूरत होती है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो शेड को आप रिमूव कर दें तो प्लांट स्टेबल हो जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रेन वाटर से आपने सेव करना है इसको इनको कोई ना कोई जब बारिशों का स्पेल है तो कोई ना कोई कवर इनको दें जिस टाइम पे बारिश हो क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फंगस बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है डाउनिंग मिली और डैम्पिंग ऑफ सिंग नर्सरी बहुत ज्यादा मर जाती है इस सीजन के अंदर 
तो अगर थोड़ी सी प्रोटेक्शन कर लें और अच्छी ड्रॉप करें तो नर्सरी भी रेज हो सकती है सीजन के अंदर लाइक दिस दिस इज अ प्रैक्टिस वी फॉलो टू यूज टू रेज नर्सरी आटम कल्टिवेशन सिरकी सिरकी डाली हुई है लोट नल बना के सिरकी डाल के तो एज यू कैन सी प्लांट हेल्दी हेल्दी इस तरह से रेज कर सकते हैं एक और टेक्नोलॉजी है कि जिन एरियाज में नहीं हो रही ह्यूमिडिटी ज्यादा है नर्सरी डैमेज होती है मर जाती है आपसे नहीं यू आर नॉट एबल टू गेट द्लांट्स तो फिर बेहतर है कि कल्टीवेशन टू सेट्स ये सेट कल्टीवेशन के नॉर्मल सीजन में आपने नर्सरी शो करनी है और नर्सरी को आपने नर्सरी बेड्स में ही छोड़ देना है थ्रू आउट दीजन यानी कि दिसंबर में ट्रांस नर्सरी जो है नॉर्मली नवंबर में अक्टूबर में सोइंग हो रही है लेकिन सेट्स के लिए बेटर है बेटर है कि जब जनवरी का स्पेल गुजर जाता है फेब में सोइंग करें नर्सरी बेड बेड के अंदर और वो जून तक नर्सरी बेड्स के अंदर ही नर्सरी रहे एज सच और उसको इरिगेशन और फर्टिलाइजर रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करना है जैसे बाकी नर्सरी को करना है तो फिर ये छोटे छोटे प्याज नीचे बन जाते हैं इनको आप हार्वेस्ट करें जून के अंदर और इनको स्टोर कर लें एज ए सीड इन इन ड्राई वेंटिलेटेड प्लेस तो जुलाई अगस्त में बजाय इसके कि नर्सरी रेज करें और वो सारी एक पैनिक हेक्टिक रूटीन फॉलो करनी है तो ये इजी है कि आप सेट को सेम बाय फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर एज यू हैव टू ट्रांसप्लांट इन नर्सरी एज सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए उन सेट्स को आपने ट्रांसप्लांट करें वही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है कि आप रिजेस के ऊपर दोनों साइड के ऊपर सॉइल को देखते हुए एक एक लाइन लगाएंगे दोनों दोनों दो दो लाइंस लगाएंगे बेड्स के ऊपर इनको प्लांट करें और वो ही फर्टिलाइजर और वो ही इरिगेशन प्रैक्टिस फॉलो करनी है तो ये क्रॉप नवंबर दिसंबर में अगर नर्सरी वाली क्रॉप लगाते हैं ऑटम ऑटम कल्टीवेशन में तो नर्सरी वाली क्रॉप जाके जनवरी में रेडी होती है और जो सेट्स वाली क्रॉप है ये नवंबर दिसंबर में रेडी टू हार्वेस्ट होती है तो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल टू फुलफिल गैप ऑफ अनियन प्रोडक्शन पंजाब एंड नवंबर दिसंबर इज स्कैरसिटी पीरियड इन ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान दिस इज नाउ वी कम टुवर्ड्स द फूड वैरायटीज ऑफ आवर इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद फुलकारा इट वाज अप्रूव्ड इन 1990 सो यील्ड पर एवरेज यील्ड इज 10 टू 12 टन्स पर एकर एवरेज बल्क साइज इज 100 टू 150 ग्राम बट डिपेंडिंग अपॉन द इरिगेशन इट इज सीन इन प्रीवियस Trials and ex, uh, experiences uh, that the bulb bed goes above 200 grams up to 250 grams. It has good shelf life, suitable for both seasons. Okay, ये जो varieties हैं ये short day और long day दोनों locations के ऊपर के लिए suitable हैं. यानी if you want to plant them in rainy season or in autumn season, they are well. Uh, perform, they both well perform in both the seasons. Okay, this is done. This is approved in 2019. एवरेज जो पर एकर है डिमांडिंग साइज एंड शेप कलर पिंक है इसका और इसकी भी शेल्फाइट अच्छी है और ये दिस इज आल्सो सूटेबल फॉर बोथ दी सीजन आटम और स्प्रिंग जो रबी की कल्टीवेशन है दोनों के अंदर ये वेल परफॉर्म करती है इसकी Okay. At the end, there are some key points for successful cultivation of onion for getting high yield and good quality. Some important things are which you have to keep in mind, and uh, important for one is that timely sowing of nursery is very important. That nursery time that you have to select in your environmental conditions, ko, soil conditions, to see that time for nursery sow, seed treatment with fungicide, or nursery ki proper care, or to prevent diseases from happening on a regular basis. इंटरवल पे फंजी साइड के स्प्रे करें और वीड्स की रिमूव करें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे आप जो प्लांट्स प्लांट लाइट्स हैं नर्सरी उनकी सिलेक्शन कि उसमें जो डिजीज प्लांट्स हैं ज्यादा और जो वीक सीडलिंग जाएगी है उनको रिमूव कर दें और एज ऑफ नर्सरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है अगर ओवर एज नर्सरी होगी तो वो भी गोल्डिंग तरफ जाएगी और बल्क साइज भी पूरा प्रॉपर नहीं बनेगा और अगर वीक नर्सरी होगी तो वो भी छोटा ही रह जाएगा प्याज पूरा बल्क साइज नहीं बनेगा तो एज ऑफ नर्सरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टू टू थ्री सेंटीमीटर का जो बल्क साइज है ये थ्री लीव फोर लीव स्टेज पे आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें और फर्टिलाइजर ओ 
का जुडिशियस यूज होना चाहिए ओवर फर्टिलाइजर अगर ज्यादा यूज करेंगे साइज इंक्रीज होगा लेकिन वो रॉटनिंग की तरफ जाएंगे उसकी चल पाई अच्छी नहीं होगी और अगर आप फर्टिलाइजर उसको प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं देंगे तो क्रॉप आपकी वीक होगी और इन दी एंड आपकी ये कम रह जाएगी तो जो रिकमेंड की है फर्टिलाइजर उसको फॉलो करते हुए आपने फर्टिलाइजर यूज करने हैं टाइम से प्रयोग इंसेक्टिसाइड एंड फंजिसाइड फ्रिप से कंट्रोल रखें डाउन इन वीडियो फ्लाइट और पर्पन लॉस ये इस पाकिस्तान की लोकेशन में ज्यादा डिजीज है चाहे केपी की तरफ जाए चाहे सिंध की तरफ या पंजाब की तरफ तो इनके लिए आप फंजिसाइड यूज करके आप अल्टरनेटिव बेसिस पे आप वीकली इसको स्प्रे करते रहें दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो होल एरिया फील्ड है एक एकड़ दो है पांच एकड़ जितने भी उसको आप वन वन नाल के प्लॉट्स में डिवाइड करें और लेआउट प्रॉपर हो ताकि इरिगेशन प्रॉपरली हो अगर कुछ एरिया आपके लेवल नहीं है जहाँ पे लो लेवल जहाँ पे पानी खड़ा होगा वहां पे भी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी और जहाँ पे जो हाई एरियाज है जहाँ पे पानी सीपेज पहुंच नहीं रही वहां पे भी प्लांट की ग्रोथ स्टंटेड होगी तो जो जब रेन वाटर प्रॉपरली ड्रेन आउट करें उसको एज सुन एज पॉसिबल तो ताकि पानी खड़ा ना रहे पानी खड़ा रहने से फंगल डिजीज स्प्रेड करती हैं और बहुत सारे इश्यूज उसकी वजह से आते हैं इस अनियन इज वेरी सेंसिटिव टू फंगल डिजीजेज में इसकी कामयाबी के लिए आप यही इंपॉर्टेंट है कि इसको फंगल डिजीजेज से बचाएं और इरीगेशन की जो आपकी प्रैक्टिस है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए और सेकेंड लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर गुड शेल्फ लाइफ प्रॉपर क्योरिंग इज वेरी नेसेसरी कि आप हार्वेस्टिंग के बाद ड्राई प्लेस पे फॉर टू डेज और थ्री डेज की आप क्योरिंग करें उसके बाद आपने इसको मार्केट करना है या आपने इसको स्टोर करना है फॉर नेक्स्ट सीजन इट्स अप टू यू विल बी वेल एंड गुड थैंक यू सो मच दिस वॉज ऑल अबाउट ऑनियन फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच